guys, welcome back dito sa ating channel Ngayong hapon ay panibagong video tutorial na naman yung share ko sa inyo At ito nga ay kung paano mag-edit ng video Kaya kung ikaw ay isang nagbabalak na mag-vlog din At hindi mo pa alam kung paano mag-edit ng video Ay tapusin mo ang video na ito At sigurado ako na makakapagsimula ka na kapag uh, napanood mo ang video na ito. At anyway, ang video na ito ay hindi lang para doon sa mga gustong mag-vlog. No? Ngayon ay napapanahon din to para sa mga katulad kong teachers na may share ko rin sa inyo yung uh, pamamaraan ko sa pag edit ng uh, mga video. Kasi ito ay magagamit ninyo sa paggagawa ng mga content. No? Ang gagamitin natin ngayon ay Adobe Premiere. Ito ang ginagamit ng karamihang mga content creator. Ito yung isa sa pinakamagandang video editing software na dapat nating matutunan. Okay, kung bago ka pa lang sa ating channel, ako nga pala si Dixie, sa akong public school teacher, computer technician, at sumasideline din sa pag-digital printing. Uh, kaya kung i-review nyo yung aking channel, ang makikita nyo doon ay karamihan mga digital printing na content at computer repair na rin. No, kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, hit mo na yung subscribe button, yung red, no, para updated ka na lagi sa aking mga video. 2 to 3 times a week ay nag-upload ako ng mga video na sigurado ako na marami kayong matututunan. Okay, so simulan na natin yung video editing tutorial na to. Huwag na natin patagalin. Ang ituturo ko dito ay basic lang, no? yung talagang kailangan lang natin para tayo makapag-edit ng mga video. Okay, so re-record ko na yung ating screen. Ayan. Gamit ang Bandicam. Itong Bandicam ay screen recorder siya na pwede nyo rin magamit. Uh, pwede nyo magamit sa paggagawa ng mga tutorial para sa mga estudyante nyo, lalo na sa mga teachers. Okay, i-record natin yung ating screen. 1, 2, 3, start. Okay. So, buksan naman na natin yung ating Adobe Premiere. Ang gamit ko ay CC 2018. Ayan. Adobe Premiere Pro CC 2018. Ayan. Okay, so dito tayo sa new project. Gawin natin file ni may sample. Uh, o kaya tutorial na lang. Tutorial. Okay. Uh, so, pakita ko muna sa inyo yung pinaka-window natin. No, yung environment ng ating premiere. Ang meron tayo dito ay ito. No, yung pinaka-source natin dito. And dito naman yung preview yung ini-edit natin. At ito yung timeline. Ayan may nakalagay naman. Timeline, source, program. At dito yung ating project. No, dito yung control lahat. Yung mga files dito. Okay, so start tayo. Yan. Ako kasi, pag nag -e edit ako ng, sa aking mga vlog, ay meron na akong folder. Yan. Dito, nakalagay sa vlogs folder. Naka-organize na yung lahat. From vlog number 1 hanggang vlog number 46 ay meron na akong folder. And meron na rin akong intro. Ayan, may mga intro na dyan na folder. And may mga downloaded na rin ako na memes. Ayan, vlog memes. Yung mga green screen. Mamaya, tuturo ko rin kung paano siya ginagawa. And meron pa tayong ito, about to subscribe. Ayan, mga subscribe yung nakikita nyo na uh, subscribe button na nagpa-flash ito lang yun ito yung ganito mamaya papakita ko rin kung ba paano pinagawa okay simula natin sample muna tayo dito sa uh, aking vlog latest vlog so puntahan nyo lang yung location ng video yung folder na i-edit ninyo yung akin ay nakalocate dito sa files sa drive d files uh, vid, uh, videos and vlogs yeah. and 
puntahan ko yung last na upload ko yung vlog number 46 okay so itong folder na to pag naklik nyo yung folder na yon automatic lalabas dito lahat ng laman no, lahat ng laman nya okay so ito Ngayon, pag mag-open na tayo ng video, papunta dito, hindi nyo muna ilalagay dito, kundi i-double click nyo muna. Double click natin. Opening files. So, dito yung mapupunta. No? Yan. Ngayon, ay tuturo ko sa inyo kung paano yung pag-trim. No? Pag pag sinabing trim, puputol-putol din natin yung mga videos. Okay, start tayo. Hello guys, welcome back dito sa ating channel So dapat yung pag part na pag-upo ko pa lang ay hindi yun kasama Pero tayo mga natin yan, Stop nyo muna doon kung hindi pa ako nagsasalita And then uh, I-click natin sa keyboard yung I I Ibig sabihin dito yung pinaka Dito siya mag-initiate Dito yung pinaka start Hindi ko alam yung mga keyword pa kasi dito. Kasi lately ko lang dito inaral nung napag-isip-isip ko mong vlog. Yan. Hello guys! Welcome back dito sa ating channel. Ngayon ay mag-print tayo sa isang backpack. No. Gagawin natin to para patunayan lang natin na sa digital printing ay marami tayong pwedeng gawin. Halimbawa, ano nandun lang natin kakat. Ngayon, mag, ano na kayo ng out? Out. So, meaning to say, from dito, hanggang dito lang yun, i-import natin papunta dito. Ang pag-import naman papunta sa timeline ay drag lang. Drag and drop. Okay. So, yan. Pag na-drag mo na, automatic dito yan. yan. Ah. So, nakapag-trim na kayo. Nakapag-cut na kayo ng video. So, diba? At dito naman, kung ano yung pinakauna nyong nilagay, na video, ang mag magiging resolution ay yung kanya no, yung pinakaunang video na i-dinrap nyo dito kaya ito yung masusunod no, at ang requirements no, ay para sa akin ay 1028 by 764 no, yung uh, resolution pataas or up ng ating mga video no, para maging maganda yung quality sa editing Okay, lalo kong mga pang-upload natin sa YouTube. So, ngayon, kung dito na yung ating video, pwede pa tayo mag-add ulit. Halimbawa, mayroon kang hindi gustong isama doon. Kaya, uh, ituloy mo lang. Kami tayong pwede gawin. Lang. No, hindi lang t-shirt mag... No, kung anong ano anong bagay pa yung pwede nating pag-printan. Okay, so halimbawa, dito ulit tayo mag-start. So, ay ulit. Uh, o ganun kalawak yan. Kaya, para mapanood mo pa yung iba kong mga video na about din... Okay. Then, kung gusto mo nang stop out ulit, uh, ganun lang, paulit-ulit lang. No? Hanggang matapos mo yung himay-himayin yung isang clip. No? Tanggalin mo yung mga ah, uh, mga ganun. No, hindi dapat kasama yun. Kaya, ito yung paraan para matanggal mo yun. Okay? So, nakuha nyo ba? Ngayon, paano kung naandito na tayo sa uh, mismong timeline? Ang bawa ito. Hello guys, welcome back dito uh, sa ating nyong, channel i, ano, Gusto nyo i-cut no, Paano yun? So dito, kailangan nyo i-press sa keyboard yung cut no, C Kaya ito rin yun, no, na-activate sya Razor tool or cut Ayan, Pag kinap mo yan dyan, automatic, hiwalay na sila Click mo ulit yung move tool Ayan, Pwede rin V sa keyboard, ayan may equivalent yan click natin sa key, hit natin sa keyboard ang B yan, para mag-move yan, naka-course yun tayo pwede na natin paghiwala yun so, ganun, pag dito na tayo sa timeline so, and dito pwede mong uh, halimbawa gusto mong itong i-mute so, matanggal mo yung sound i-right click mo lang siya unlink yan, hiwalay na sila so, pwede mong i-delete ito o, oh, diba? Yan, delete mo. Wala nang sound. So, ganun lang yung, ano ko, uh, pamamaraan pag gusto kong i-mute yung isang part. Okay, no, natapos na tayo sa pag-trim. 
sa pagkat no ayun tuturo ko naman yung pag resize pag resize naman nung speed ano tawag doon basta yung speed kung gusto nyo pa slow mo or pass forward yan. o di ba yan panoorin nyo muna to ngayon ay magpiprint tayo ngayon kung gusto kong i-pass forward yan ay i-hit nyo lang hindi nyo gagamitin to ha kasi pag uh, ginamit nyo yan ito pag ginanon nyo yan automatic makakat yan kukuputo lang dito yung mga natira dito wala na yun no, yung mga part na dito kanina wala na yun no? kaya hindi dapat yun gamitin sa pag uh, pass forward ang ginagamit doon ay R yung range nya ito uh, rate pala rate stretch yan. so pwede nyo baguhin yan, yan i, ano nyo lang sya itapat nyo doon sa dulo then pwede nyo nang i-adjust ngayon na compress na ngayon yung speed nya oh, diba? so guys na. welcome back dito sa ating channel at saka yung boses dito automatic na nagre-resample din para magpumabago pag napang pass forward sya no? so yun ganun sya yung pass forward pwedeng itanggalin nyo na rin to yung sound ako kalimitan tinatanggal ko yung sound then pinapalitan ko ng music so, ako naman may mga musics na ako dito yan wow ito vlog music uh, ito ilagay drag and drop lang din i drop mo dyan yan adjust mo lang yung sound sa effects adjust mo sa negative 15 so ba na doon ako may sound so yun ginagawa yun pwede rin gawin sa mga effects yun ang bawa na gusto mong maglagay ng sound effects uh, drag and drop lang din mga drag and drop uh, marami na kasi ako na download dito kasi nga nag vlog na talaga ako so nag download na ako ng mga sound effects so drag and drop lang din yan at kadalasan yung mga nadadownload kasi ay uh, malalakas yung audio kaya binababaan ko ng negative 15 yung level ng sound channel so ganun lang no? hindi ito ano, hindi ko ginagawa itong maganda kundi para lang makita nyo kung paano ginagawa yung mga pagkakat yung paglalagay ng sound background music paglalagay ng sound effects no, dito uh, pwede kayo mag copy din pwede mag copy so, copy bawa gusto nyo ilagay ito sa dulo So, na mag copy paste yan paste na dito yan. so meron ulit kayo dito sound effects so, pwede nyo i-drag yan no? paano kung naubos nyo yung layer 1 layer 2, layer 3 ng sound so, pwede pa tayo magdagdag scroll nyo lang to ito uh, yan so ito na madami pa yan audio 4 may dadagdag ulit Pwede pa kayo mag-add ulit. Okay. Okay, so dito. Baba. Yan. Meron ulit kayo audio 5. O, oh, diba? So, yan. So, ganun lang. I-scroll, scroll nyo lang dito. And then, maglagdag kayo sa baba. Hanggang dumami yung mga sounds. Yan. Eh, lalo na dito sa taas no, kung maglalagay kayo ng mga pictures no, minsan kasi kailangan natin maglagay ng maraming pictures so ganun lang din scroll, scroll nyo lang maglagay lang kayo doon sa taas ulit yan, automatic yun meron na tayo doon na yan, 
Player 4 Blue scroll nyo lang ayun. O diba Ayan, Ganyan lang no? Kaya Ayan, Yan ang kakalabasan Mga tubing Ano ko mga layers Diba Ayan. So ngayon natutunan nyo na kung papaano yung pag add Ayan. Dito kasi pwede nyo rin i-move Ayan. Ito pang palaki yan no? Kung gusto nyo makita talaga ng details Ng mga video na i-move nyo pwede yan palakihin. Scroll nyo lang dito. Kung gusto nyo naman i-group lahat, pwede kayong ipaliitin nyo to. Palakihin pala yung scroll sa baba. Scroll bar. And then, i-highlight nyo lahat. Highlight. So, lahat ng layer at group. I-right click nyo. And then, group. So, pag nag-move ka ng isa dyan, damay na lahat. para hindi magkagulo-gulo, lala ko nakapag-arrange ka na no? okay and ngayon naman ay tuturo ko sa inyo yung paglalagay ng mga uh, green ng mga may green background no? paano ba yung ginagawa okay so meron ako dito nakaredy na folder itong subscribe and bell yun yung bawa ito subscribe ito, ito. Subscribe 1. Okay. Ngayon, double click mo lang yan. Open mo siya. I-drag mo siya dito ulit. Kaya yung ginagawa natin lagi. Pagka na dito. So, wala na rin akong i-edit dyan. So, lahat yun, i-drag ko na papunta dito. Ngayon, medyo malakasing volume yan. I-adjust muna natin. Sa negative 15. And, next na gagawin nyo ay pupunta tayo sa effects. Diba nasa media browser tayo, kaya na-access natin yung mga files. Mga videos. Ngayon, punta tayo sa effects. Ang gagamitin yung effects ay uh, video, ato, video effects. Punta tayo dito. And then, hanapin nyo itong keying. And then, ultra key. Ayan, ito yung ginagamit ko. Ultra key. I drag nyo sya papunta dito. Kapag ka nakita nyo yan, parang plus. Ayan, ipitawan nyo na. And then, ito may makikita kayo sa settings na key color. And ngayon, pagpunta nyo dyan, di ba may green background dyan, i-click nyo itong parang pen na yan. And then, i-click nyo yung green. Ayan, automatic, mawawala. Ayan. Ah, diba? Ngayon, uh, i-adjust nyo na sya, punta sa kanan. Kaya pag-play nyo nyan, pag-play natin. Hello guys, welcome back dito sa ating channel. Ang matik ay lalabas doon. So yun, ang ganun lang yung green background. No, kaya yung mga napapanood nyo doon sa mga vlog ko na may mga sumasabog, may tumatakbong spongebob, ay mga green screen lang yon At ginagamitan ko lang ng old package. Dito pa sa video effects ay makikita rin natin dito yung uh, Adjust Ito, Image control uh, Image control Ito naman ginagamit yung mga black and white no? Ito yung ginagamit sa mga black and white Nabawa gusto ko yung black and white to So yung start nyan maging black and white Hello guys, welcome back dito sa ating channel Dahil naka group yan Ganun na, may effect sa lahat Maging black and white lahat Pero kung hindi naka group yun Bawal ang group natin Ando muna natin Bawal hindi naka group No, di na natin ito. Ito lang yung black and white natin. Automatic yung start lang. Hello guys, welcome back dito sa ating channel. So dito, hindi lang black and white. Ganun lang. 
ganun lang siya kadali no? kaya so uh, gusto nyo mag vlog din no? at sa mga teachers nga na gusto mag edit ng mga video ay ganito lang siya kadali no? at ito yung bandicam uh, na nag -re record mo yun so halimbawa tanggalin ko muna lahat ng mga layers layers dito uh, meron kang screen na gustong i-capture So, hahanap tayo ngayon dito sa ating native browser ng ating tutorial na nakabandicam. So, ano bawa ito? Nakabandicam. Matayin nyo ito lagi. No, dyan kasi yung sound. Lalo na kung mga video. Ngayon, idadrag na ko lang ito. Idadrag ko lang ito. Ayan. Pero ito dapat kasi sa ilalim. Kaya papataas natin itong mga video na yan. Para nasa ilalim itong ano natin. Screen. Hello guys, welcome back dito sa ating channel. Ngayon, para man lumabas yung screen, tapos maliit lang halimbawa yung mukha mo dito, or kahit doon sa taas, o dito. Yung ginagawa dyan, ina-adjust lang. Punta ka dito sa effects. And then yung scale, ito ginagawa kong 25. So, maliit na, di ba? Ngayon, i-adjust nyo na lang. Ito. Position. Adjust nyo. Uh, tapos, yung screen natin, medyo maliit siya. May resolution. I-adjust natin ito. Uh, so, gawin natin mga 150. 150. Yeah. So, sakto na siya dun sa ano natin. Yun ito, 25 din. adjust natin siya so, meron ka ng tutorial para sa mga sudyante mo hello guys welcome back dito sa ating so, channel yun yung bawa nagagawa ka dyan kagaya yung ginagawa ko ngayon sa screen recorder tapos nagsasalita no pwedeng ganun no pwedeng naka powerpoint ka and then nag explain dito ka sa baba or dito o oh, diba so ganun siya kadali gawin hindi mo kailangan na kabisaduhin lahat ng settings dito siguro along the way kung gusto mo tayo maging professional editor ay explore mo pa lahat no? pero yun lang yung pinaka basic na kailangan natin no? para makapagawa tayo ng ganitong mga vlogs or mga content no? mga video content para sa mga studyante natin okay so dito ko natatapusin yung ating video tutorial kung meron kang natutunan ay please hit naman yung ating like button huwag kalilimutan na mag subscribe sa ating channel hit mo rin yung tiny notification bell yung all para updated kang lagi sa aking mga upload muli maraming salamat sa panonood at ingat po tayong lahat